，上次也说过了，大夫的房子，这次咱们来数数大夫的车子。有车有房，不愧是 PV 的成功人士。全在这儿了，一共有十五辆。我不说，你们能认出几个？啊？呃，这个、这个呵呵、这个，其他的我都不认识。先暂停，把知道的打在评论区。这时候有期末不及格的小伙伴要问了。不是有十六个事件吗？为什么戴夫只有十五辆车呢？嗯，那是因为戴夫在天空之城有飞机，啊不对，飞船。第一辆安全世界的，结合当地特色，以金字塔为原型。两轮后驱车，豪华程度一般般。后面这个是啥？俺也不知道。第二辆海盗港湾的。就地取材，选用车上的拖把组装而成。攻击僵尸时，顺便把地拖了。这个车我好像在马路上见过。嗯。第三辆矿业西部的，看起来还挺豪华的。这个大风扇应该是空调吧？总算有一辆四个轮子的了。第四辆来自功夫世界，古代工程车的造型。妈呀，放到现在就是装甲车坦克呀！第五辆来自未来世界哦，底盘六倍，这造型绝对是一辆跑车。其实，这只是一个来自二三二三年的造地机器人。啊、这第六辆来自黑暗时代、啊。这个我知道，离地的嘛，中世纪底层僵尸常用的工具。什么拖拉机？<笑>第七辆，不就是小鬼头用的婴儿车吗？什么呀？还是来自巨浪沙滩，这辆车很牛的，水陆两栖。大夫这家伙可太会享受了。第八辆冰河世界， What? 我抗议，竟然用地缆坐车，黑心大夫。第九辆来自失落之城，好像是一个恐龙头，好酷啊！这是大夫车库里最帅的车吧？酷吗？第十辆摇滚世界的。自带 CD 和播放最新专辑，有车载音乐，这个我喜欢。第十一辆，来自恐龙危机，这是一辆复古小车，坐上它仿佛回到了石器时代。第十二辆，来自摩登世界，这个就不用说了，陪伴了大夫十多年的老车子，也虐了僵尸十多年。<笑>第十三辆，来自蒸汽时代。里面搭载了最好用的蒸汽机，赛博朋克风，这一辆我也喜欢。第十四辆来自复兴时代，真正的坦克来了，别看它造型奇特，据说是当年达芬奇设计的。最后一辆平安时代，大夫的豪车，在以前这可是身份的象征。这不就是大花轿吗？大夫老哥，以后娶小娃的时候借给我哟。我也没玩过。跑跑跑！